Hej, jeg hedder Ole. Jeg skal i dag tale om mængder. En mængde er en samling af elementer. Vi kan for eksempel forestille os, at vi har elementerne 1, 2, 3, 5, 7 og 9. Samlet i en bunke på den her måde, så kan man kalde det en mængde. Vi kan kalde denne her mængde A. Når vi har relativt få elementer, så kan vi skrive denne her mængde på listeform. Så det her formål, der benytter vi os af tubrog klammer. Og så skriver vi listen 1, 2, 3, 5, 7 og 9, og så tubrog klammer til sidst. Vi kunne også forestille os, at vi havde andre mængder end mængden A. Vi kunne forestille os, at vi havde mængden B, som ville være 2, 3, 4 og 5. Vi kunne forestille os, at vi havde en mængde C, som kunne have elementerne 7 og 9. For at visualisere de her mængder og deres sammenhæng, så prøver vi, ligesom jeg startede med, at kigge på en bolle omkring mængderne her. Det kalder vi et venddiagram. Vi forestiller os altså, at vi har de her tre mængder. Det er altså mængden A, mængden B og mængden C. Nu var det sådan, at i A, der havde vi altså elementerne 1, og vi havde elementet 2, men 2 det ligger også i B, så derfor placerer vi det herovre, så det både er i A og i B. Ligeledes er det med tallet 3. Tallet 4 det ligger til gengæld kun i B, mens tallet 5 ligger både i A og i B. Så har vi tallene 7 og 9. De ligger både i C og i A. Så på den her måde der har vi illustreret de tre mængder og deres sammenhæng ved hjælp af et venddiagram. Nu vil vi prøve at lave nogle operationer på de her tre mængder. Vi kan forestille os, at vi laver en operation på mængden A og B, som samler alle elementerne. Det kalder vi foreningsmængde, og vi symboliserer det på denne her måde. Det vil altså sige, at det er de mængder, der enten er i A eller i B. I A der kan vi se, at der er 1, 2, 3, 5, 7 og 9. Og i B der var der 2, 3, vi mangler 4, og så er der 5, 7 og 9 fra A. På den måde der har vi fået alle de elementer, der enten ligger i A eller i B, og det her er foreningsmængden af de to. Vi kan også være interesseret i at kigge på de elementer, der både lå i A og i B. I det her tilfælde der symboliserer vi det på denne her måde, og vi kan lade os vejlede af vores venddiagram herovre. Vi kan se, at tallene 3, 2 og 5 ligger både i A og i B. Så på den måde bliver fællesmængden af A og B, den bliver elementerne 2, 3 og 5. Vi får også nogle gange brug for elementer, der ligger i den ene, men ikke i den anden. Vi kalder det differensmængde A, differensmængde B. Lad os vejlede os af venddiagrammet. Jamen det er altså i første omgang alle de elementer, der ligger i A, men de må ikke ligge i B. Det betyder, at jeg skal altså fjerne 2, 3 og 5 her. Så de elementer, der er i A, men ikke i B, det må være elementerne 1, 7 og 9. Vi er også interesseret i at forbinde mængderne gennem relationer. Vi kan kigge på relationen delmængde. Det er sådan, at C er 
en delmængde af A. Det betyder, at alle de elementer, der er i C, de ligger også i A. Vi kan ovenikøbet præcisere den her relation. Det er sådan, at C er en ægte delmængde af A. Det betyder, at A har elementer, der ikke ligger i C. Vi kan se herover, at C er en ægte delmængde af A, fordi 7 og 9, som er alle C's elementer, de ligger inde i A, men A har yderligere nogle elementer, der ikke ligger i C. Vi har ofte brug for de samme øh, mængder, når vi arbejder med mængder, og det betyder, at vi har nogle specielle symboler for de mængder, der går igen. Vi kunne forestille os, at vi var interesseret i fællesmængden mellem C og B. Det vil altså sige alle de elementer, der ligger både i C og i B. Men hvis nu vi prøver at kigge op på vores V-diagram, så kan vi se, at C og B de har ikke nogen mængde elementer til fælles. Det betyder faktisk, at jeg skal have den tomme mængde. Og fordi den tomme mængde optræder tit, så har vi et specielt symbol, som er et 0 med en streg over. Det ligner et ø. Ofte vil vi også referere til mængden af de naturlige tal, det vil sige de tal, vi kan tælle på fingrene. Det har symbolet N med en dobbeltstreg for at sikre, at vi ved, at det her er mængden af de naturlige tal. Vi kan indikere det ved hjælp af vores listeform. Vi har en mængdeklamme, og vi siger 1, 2, 3, og ved tre prikker indikerer vi, at vi fortsætter den tankegang. Vi har også en mængde, der er i forlængelse af den her. Vi forestiller os, at vi har de hele tal. Det vil altså sige, at i den her sammenhæng, så vil vi godt have de negative øh, tal med, men hele, og vi vil også gerne have 0 med. Så jeg forestiller mig, altså, at jeg starter i minus det uendelige og tæller op, når til minus 3, minus 2, minus 1, jeg har 0 med, 1, 2, 3, og fortsætter af. Så det her sæt, det er altså mængden af hele tal. Jeg har også mængden af brygger. Den har også sit eget symbol. Den kaldes de rationelle tal. Det her, det er altså brygger. Nu er det sådan, at der findes faktisk tal, der ikke kan skrives som brygger. Hvis vi nu for eksempel kigger på pi, jamen pi kan ikke skrives som en brøk. Ligesådan er det med tallet kvadrat 2. Kvadrat 2 kan heller ikke skrives som en brøk. Så pi og kvadrat 2, de ligger altså ikke inde i mængden de rationelle tal. Det betyder også, at der er rum for at udvide i en større mængde, og den kalder vi r med dobbeltstreg, det er brøkkerne sammen med de irrationelle tal. Og denne mængde kalder vi de reelle tal. Vi kan illustrere sammenhængen mellem de her specielle mængder ved hjælp af vores venddiagram. Hvis nu vi forestiller os, at vi har de naturlige tal inde i midten her, så vil det være en delmængde af de hele tal. De hele tal vil være en delmængde af brøkkerne, det vil sige de rationelle tal. 2 divideret med 2 er 1. Så her der har jeg altså de rationelle tal. De rationelle tal de bestod jo af Brøkkerne, men de bestod også af de irrationelle tal, så derfor ligger de inde i de reelle tal. 
Og ikke nok med, at de naturlige tal er en delmængde af de hele tal, og de hele tal er en delmængde af de rationelle tal, og de rationelle tal er en delmængde af de reelle tal. Det er også ægte delmængder. Simpelthen fordi, at minus 1 ligger i sæt, men ikke i n. Men alle ens værdier ligger inde i sæt. Ligesådan er det, at en sæt ligger inde i vores rationelle tal. En halv ligger i de rationelle tal, men ikke i sæt. Og det sidste trin, q, er en ægte delmængde af r, fordi at de irrationelle tal ligger i de reelle tal, men ikke i q. Lad os prøve at vise et eksempel, hvor vi bruger øh, mængdebegrebet til at arbejde med. Vi kigger på en situation, hvor vi skal bestemme definitionsmængden for funktionen f af x lige med 1 over x minus 2. I det her tilfælde, der skal vi bestemme definitionsmængden. Det vil altså sige den mængde, der gør den her forskrift meningsfuld. Vi har definitionsmængden her af f. Jamen, hvor er vores begrænsning i brugen af denne her funktion? Jamen, det er, når vi dividerer med 0. Så hvis x er 2, så bliver nævneren 0. Så derfor så kan vi sætte alle tal ind her, undtagen lige netop den mængde, der består af et element, men nemlig mængden af elementet 2. Og med det sidste eksempel her siger jeg tak for nu.